అందరికీ వందనాలండి అందరూ బాగున్నారని తలుస్తూ ఉన్నాం మళ్ళీ మరో రోజులోనికి మనం ప్రవేశించాం దేవుని యొక్క కృప మన జీవితాలను ఎంత అద్భుతంగా రోజులు గడిచే కొద్దీ మనల్ని నడిపిస్తూ ఉందో దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నిజంగానే మనము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నట్లుగా యహోవా నిన్ను నిత్యము నడిపించును అని మనము యష్య గ్రంథంలో చూస్తాము ఆ మాట నాకు ఎందుకో ఈరోజు మీకు చదివి వినిపించి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనిపించింది యహోవా నిన్ను నిత్యము నడిపించును క్షామకాలమున ఆయన నిన్ను తృప్తిపరచి నీ ఎముకలను బలపరచును నీవు నీరు కట్టిన తోటవలను ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఊటవలను ఉండేదవు నిజంగానే మన ముందు మనకి రోజులు గడిచే కొద్దీ దేవుని యొక్క కృప మనల్ని ఎంత అద్భుతంగా నడిపిస్తూ ఉందో అది ఆ కృపను మనం అనుభవిస్తూ ఉంటే క్షామకాలములోనంట మనల్ని తృప్తిపరిచి మన ఎముకలను బలపరుస్తుంది అలాగే నీవు నీరు కట్టు తోట వలె ఎప్పుడూ ఉబుకుచుండు నీటి ఓట వలె ఉండేదవు సహజంగా ఇటువంటి వాక్యాలని మనము జాన్యువరి ఫస్ట్నో వాగ్దానాలని మనం చదువుతున్నప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు సహజంగా మనం గుర్తు చేసుకుంటాం కానీ దేవుడు మనల్ని నిత్యము నడిపించకపోతే మన ముందున్న ఒక్క క్షణం కూడా మనము గడపలేము ఒక క్షణం కూడా గడవదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కృప మనల్ని ఆ రీతిగా నడిపించబట్టే మనము ఇంత దూరం వచ్చామని అది అది లేకపోతే మన జీవితాలు ఎలా ఉండేవోనని ప్రతిరోజు నేను ఈ సంగతుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాను చాలామందికి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరత లేదు అని అనిపించేటట్లుగా ఉంటారేమో కానీ నేనైతే ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే మరో మంచి ఉదయాన్ని ఇచ్చావు నాయన మరో మంచి రోజుని మంచి సమయాన్ని ఇచ్చావు అని అసలు ఆ మాట తలపోసుకోకుండా నేను అసలు నేను కళ్ళు తెరవలేనని అనిపిస్తుంది ఉదయకాలంనే అలాగే ఈరోజు మిమ్మల్ని తప్పకుండా దేవుని యొక్క కృపే మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉందని ఇక ముందు కూడా నిత్యము మిమ్మల్ని నడిపించేదిగా ఉంటుందని ఈరోజు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలని ఈ మాట తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఒకవేళ ఎవరైనా మా రోజులు భారంగా గడుస్తుంది అండి అని అనిపిస్తే నిజమే కొన్నిసార్లు మన పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని స్థితిగతులను బట్టి అవి భారంగానే ఉంటాయి అయినప్పటికీ కూడా ఆ స్థితిగతుల మధ్యలో దేవుడు మిమ్మల్ని నిత్యము నడిపించే దేవుడై ఉన్నాడని ఆ దేవుని యొక్క కృప మిమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు నడిపించింది అలాగే ఇక ముందు కూడా మిమ్మల్ని నడిపిస్తుందన్న ధైర్యంతోనూ ప్రోత్సాహంతోనూ మీరు ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఇప్పటికే ఓ పాటతో మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించాము మరి ప్రార్థన చేసి ఈరోజు మన కార్యక్రమాన్ని దేవునితో ప్రతిరోజు మన ఇంటిలో ప్రార్థన అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధుడివైన మా తండ్రి ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువాన్ని నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం నిజంగానే మా జీవితాలను నీవు శాసించి మమ్మల్ని ఆజ్ఞాపించి నడిపించడం కంటే కూడా నీవు మా ఎడల కృప చూపించి మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉన్న విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం నీ యొక్క గద్దింపు మాకు ఎప్పుడూ కూడా ఒక తైలాభిషేకము వంటిదే అయినప్పటికీ నీ కూడా నీ యొక్క వాత్సల్యముతో మమ్మల్ని ప్రభు ఎప్పటికప్పుడు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ నీ యొక్క ప్రేమను మా ఎడల కనుపరుస్తూ నీ కృపను మా ఎడల చూపిస్తూ తండ్రి మమ్మల్ని నాయన నీవు నిత్యము నడిపిస్తూ ఉన్న విధానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం ఆ నీ కృపే మమ్మల్ని ఏ రూపంలో ఏ రీతిగా మమ్మల్ని శాసించినా దండించినా గద్దించినా మాతో మాట్లాడినా మమ్మల్ని బలపరిచినా సేద తీర్చినా ఏది చేసినప్పటికీ నీ కూడా ఆ కృపకే మేము నాయన మా జీవితాలను అప్పగించుకున్న వారమై ఈరోజు మరలా మరో మారు నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం తమ తమ గృహాల్లో ఉండి ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించండి మేము చేసే ఈ సహవాసం అనేది మమ్మల్ని దూరంగా ఉంచినప్పటికీ కూడా ఈ సహవాసం మాత్రం మమ్మల్ని ఎంతో దగ్గర చేస్తూ ఉంది తండ్రి ఎందుకంటే నీవు మా మధ్యలో ఉన్నావు మాతో ఉన్నావు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఐక్యపరుస్తూ ఉన్నావు నీ సహవాసంలోనికి మమ్మల్ని పిలుచుకున్నావు మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నావు మమ్మల్ని ప్రత్యేకించుకున్నావు అందును బట్టి నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు ఇంకా ఎవరైతే తమ యొక్క స్థితిగతులను బట్టి తమ ముందున్న సమయాలు భారంగా గడుస్తున్నాయని అనిపించేటట్లుగా ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని నిత్యము మీరు నడిపించమని వారికి తోడుగా ఉండమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం 
మా పితృలను నీవు నడిపించిన దేవుడవు వారి జీవితాల్లో నుంచి మాకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పిస్తూ ఉన్నావు తండ్రి అలాగే ఈరోజు నాయన మేము నీ సన్నిధిలో గడిపే ఈ సమయాన్ని కూడా మా అందరికీ దీవెనగా ఉంచుమని వినే వాక్కులైనా పాడే పాటైనా లేక అనుసరించే పాటైనా ఏదైనప్పటికీ నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బలపరిచి ప్రోత్సహించి వారిని నిత్యము నడిపించే రీతిలో ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా సంధించుమని సందర్శించుమని నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఈ మనవులు ఏసు పరిశుద్ధనామంలో అడిగి వేడుకుంటూ ఉన్నాం మా తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు మరి ఇప్పుడు పాట విన్నాము అలాగే దైవదాసరాలు ప్రార్థన మరొక పాట కూడా విందామా విశ్వాస వీరులం క్రీస్తు శిష్యులం దేవునికి మేము వారసులం పరలోక పౌరులం క్రీస్తు సాక్షులం దైవరాజ్యపు యాత్రికులం అంటూ అనిల్ కుమార్ గారు పాడినటువంటి పాట అందరం కలిసి వారితో కలిసి పాడదాం దేవుణ్ణి ఆరాధించడం విశ్వాస వీరుల విశ్వాస వీరుల వీరులం క్రీస్తు శిష్యులం దేవునికే మే వారసులం పరలోక పౌరులం క్రీస్తు సాక్షులం దైవరాజ్యపు యాత్రికులం విశ్వాసం ఒక విశ్వాసంతో మేము నడిచేదం ఎప్పుడు విశ్వాసపు మంచి పోరాటమే పోరాడేదం ఇప్పుడు Jesus is our hero yes Jesus is our hero Jesus is hero today విశ్వాస వీరులం క్రీస్తు శిష్యులం దేవునికే మే వారసులం పరలోక పౌరులం క్రీస్తు సాక్షులం దైవరాజ్యపు యాత్రికులం అబ్రహాములు దేవుడు పిలిచాడు ఆశీర్వాదపు వాగ్దానం ఇచ్చాడు అబ్రహాము దేవుడు నమ్మాడు దేవుడు అతని నీతిగా ఇచ్చాడు ప్రభు పిలవు కాని అబ్రహాము కదిలాడు విహోవ ఈరే అని తన కొడుకులు లేపాడు అలా ఈ వచనాలు ఉంటాయి అన్నిది అబ్రహాము దేవుడు పిలిచను ఆశీర్వాదపు వాగ్దానం అబ్రహాము దేవుని నమ్మను దేవునికి స్నేహితుడై పేరుందాడు విశ్వాస వీరులం క్రీస్తు శిష్యులం దేవునికి మే వారసులం పరలోక పౌరులం క్రీస్తు సాక్షులం దైవరాజ్యపు యాత్రికులం యోసేపును దేవుడు కలలిచ్చాడు ఫలించి కొమ్మగా ఆశీర్వదించాడు యోసేపును దేవుడు ప్రేమించాడు గుంటలో త్రోసి వేసిన ఆయన వీడి విడిచిపెట్టలేదు శోధన చెల్లించి అధిపతిగా ఎదిగాడు రాజైనాడు పరుకే తండ్రి వలె రాజ్యమేరాడు విశ్వాస వీరులం క్రీస్తు శిష్యులం దేవునికే మే వారసులం పరలోక పౌరులం క్రీస్తు సాక్షులం దైవరాజపు యాత్రికులం దానియలకు దేవుడు వరం ఇచ్చాడు కలల భావాన్ని వివరించి చెప్పాడు అలాగే ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు జీవించారు ఆ రాజ్యం ప్రభువుని సేవించారు సింహం గుంపులో వేసిన నోళ్లను మూయించాడు 
ఏలును దేవుడు వరమిచ్చెను కలల భావము వివరింపను దాని ఏలు తన దేవుని ఎరిగెను ప్రత్యేకముగా జీవించి చూపెను రాజు కుర్మకులని ప్రభువే దేవుడని దేవుని మహిమను చూపాడు చరణం సౌలను పౌలుగా మార్చాడు దైవ వాక్యపు ప్రత్యక్షతనిచ్చాడు ఆ పౌలే స్వార్థను ప్రకటించాడు క్రీస్తు యోధునిగా శ్రమలు అనుభవించాడు దైవ వాక్యాన్ని చేతపడుతుంది సిల్వ సాక్షిగా నిలిచాడు మనం కూడా అంతే నెరవేర్చాడు జీవ వాక్యమును చేత పట్టుకుని సిల్వ సాక్షిగా నిలిచాడు తను పొరుగును కథము పుట్టించి విశ్వాసం ఎప్పుడు హీ కాజస్ హీరోస్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అని అంతే ఆయన మన హీరో మనల్ని హీరోలుగా చేస్తాడు విశ్వాసపు వీరులుగా హీరో హీరోస్ కంటే వీరులం మనం విశ్వాసపు వీరులంగా ముందుకు సాగిపోదాం పాట పాడలేం కానీ విని మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు మీరు కదా నిజంగానే ఎంతో అర్థవంతమైన అలాగే ఆ మాటల్లోనే ఆ వచనాల్లోనే చాలా సందేశం ఉన్నట్లుగా అనిపించే గొప్ప పాటలు ఇవన్నీ కూడా అవి ఎంతో దీవెన కలిగిస్తూ ఉన్నాయి మనకి అలాగే ఈరోజు విశ్వాస వీరులు అనేవాళ్ళు దేనిని బట్టి వీరులైనా హీరోస్ అయినా అవ్వాలో అవుతారో అదే మనం వింటూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో నుంచి ఈ నెలంతా మన డైలీ డివోషన్లో విశ్వాసాన్ని గురించే నేను నిన్న చెప్పినట్లుగా అనేక కోణాల్లో మన యొక్క విశ్వాసం అనేది ఏ రీతిగా ఏ స్థాయిలో ఉందో పరీక్షించుకోవడానికి ఈ నెలలో జరిగే ఈ డైలీ డివోషన్లో మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని నమ్ముతూ ఉన్నాము అలాగే మరి మీరు కూడా మీ విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడంలో కానీ లేదు సరి చేసుకోవడంలో కానీ లేక మన యొక్క విశ్వాసం అనేది ఎక్కడ ఇంకా తక్కువగా ఉంది ఏ కోణంలో తక్కువ ఉంది ఏ కోణంలో ఎక్కువ ఉంది ఆ సంగతులన్నింటినీ కూడా మనం పరిశీలన చేసుకోవడానికి ఈ డైలీ డివోషన్లో మనం వినే దేవుని యొక్క మాటలు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను అలాగే మీరు కూడా ఈ అవకాశాలని సద్వినియోగపరచుకుంటూ మరింతగా ముందుకు సాగాలని కోరుతూ ఉన్నాము అలాగే ఇప్పటికే మీరందరూ కూడా మీ మీ ఏరియాస్లో మీరు ప్రార్థనలు జరిపించుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఫోన్లోనే మీరు జరిపి జరిపించుకుంటూ ఉన్నారని వింటూ ఉన్నాము అలాగే మనకి ఫార్టీ డేస్ ప్రేయర్స్లో వీలైనంత వరకు కనీసం ఒక నలుగురు ఐదుగురో లేదు ఒక పది మందో ఎంతమంది వీలైతే అంతమంది వచ్చి ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడ ప్రార్థనలు గడిపితే బాగుంటుందని అనుకోవడం అలాగే మీ ఏరియాలో ఉన్న మీది మీది ఏ రోజైతే ఆ రోజు వచ్చి కొద్ది మంది మీరు అలా సమయాన్ని గడుపుతున్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాము అలాగే ఇక్కడ నుంచి మేము ఏదైనా ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసినప్పుడు అది మీరు దయచేసి మీరు దాని విషయమై స్పందించి మీరు అనుసరించడము లేదు మీ ఫ్యామిలీ లీడర్స్ని సంప్రదించడము 
లేకపోతే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే ఫ్యామిలీ లీడర్స్ని అడిగి తెలుసుకోవడము లేదు మాకు ఫోన్ చేసి అడిగి తెలుసుకోవడము ఏదో ఒక రూపంలో మీరు స్పందించి మనం చేసే ఈ సహవాసంలో ఒకరికొకరు ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం అనేది అంటే ఒకరినొకరు పరామర్శించుకోవడం మాట్లాడుకోవడం లేదు ఒకవేళ ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే వాటిని తీర్చుకోవడం అంత అలా మనము చేయడం అనేది చాలా అవసరం అంతేకాకుండా మందిరం అంటే సమాజం అంటే అది పాస్టర్ గారు వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అని విడిచిపెట్టేయకుండా ఏం జరుగుతుందో ఎలా ఉన్నారో ఆరాధనలు ఏంటి ప్రార్థనలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒకరికొకరు మీరు మీతోటి విశ్వాసులనైనా ఫ్యామిలీ లీడర్స్నైనా లేదు దైవ సేవకులమైన మమ్మల్నైనా మీరు ఏదో ఒక రూపంలో ఆ సహవాసం అనేది మీరు కలిగి ఉండడం చాలా అవసరం అది లేకుండా మాత్రం మీరు ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఒకవేళ అయిపోయిందేమో కానీ అది లేకుండా మాత్రం ఇంకా మీరు ముందుకు కొనసాగడం అనేది అంత మంచిది కాదేమోనని నాకు అనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి మీరు మీ ఏరియాలో ఉన్న మీతోటి విశ్వాసులతోనూ అలాగే ఫ్యామిలీ లీడర్స్తోనూ మీరు సంప్రదించండి మాట్లాడుకోండి అలాగే మంచి సహవాసం చేయండి మరింత దీవెన్లు పొందండి మరలా చెప్తూ ఉన్నాను దేవుడు మీకు నిత్యము తోడుగా ఉంటాడు తోడుగా ఉన్నాడు తోడుగా ఉంటాడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు మిమ్మల్ని ఎన్నడూ కూడా విడిచిపెట్టకుండా నడిపించే దేవుని యొక్క సాన్నిధ్యమును మీరు అంటి పెట్టుకుని మీ సహవాసంలో మీరు ఒకరికొకరు ఈ సహవాసాన్ని బట్టి మీరు అంటి పెట్టుకుని ఉండడం ద్వారా మీకు ఎంతో మేలు మీకు ఎంతో దీవెన కలుగుతుందని తెలియచేస్తూ ఉన్నాను మరి ఇంక తడు చేయకుండా ఈరోజు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఈ నెలంతా మనం ఇలాగే విశ్వాసాన్ని గురించి మనం వింటూ వస్తున్నాం ఎన్నో సంగతులు మనం ధ్యానం చేస్తూ వస్తున్నాం ఈరోజు ఒక విచిత్రమైనటువంటి సందేశమే అదేమిటంటే వీళ్ళ విశ్వాస వీరులు మరణించేటప్పుడు వారి యొక్క మరణాన్ని కాదనలేదు కానీ మేము మరణించం ఉంటామే అనలేదు కానీ మరణించిన తర్వాత వారి దేహాలను వారి యొక్క శరీరములను భద్రపరచమని వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఉదంతం కనబడుతుంది అలాగే దాని ముందుగా వాళ్ళను ఆశీర్వదించిన విధం వాళ్ళను ఏ విధంగా ఆశీర్వదించాడో ఏ విధంగా దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించమంటే దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఎక్కడ ఎటువంటి పార్షియాలిటీ పక్షపాతం చూపించకుండా ఎలా ఆశీర్వదించారో ఇక్కడ మనం ఇస్సాకు అలాగే యాకోబు యోసేపు వాళ్ళ ముగ్గురు ఎలా ఆశీర్వదించారో వారి తర్వాత తరాన్ని మనం ఈ అధ్యాయాల్లో చూడవచ్చు అవన్నీ ఈ కొద్ది సమయంలో చూడటం సాధ్యపడదు కానీ కొన్ని విషయాలు నేను దీనిలో ప్రస్తావించేటప్పుడు డిఫీటింగ్ డెత్ అనమాట మరణాన్ని ఓడించడం మరణాన్ని ఓడించేవారు ఎవరంటే విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి వారే మరణాన్ని ఓడించగలుగుతారు మరణాలు అందరికీ వస్తాయి కానీ ఆ మరణం విశ్వాసంతో కూడినటువంటి మరణమై ఉండాలి విశ్వాసంతో మన మరణాలు రావాలి విశ్వాసంతో మరణించాలి అనేది స్పష్టంగా దీనిలో చెప్తూ ఉంటాడు తర్వాత ఫెయిత్ ట్రాయం సుబావ్ డెత్ విశ్వాసం ద్వారానే మరణం మీద మన విజయాలు సాధిస్తాం అనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మూడు వచనాల్లో మీరు చదివితే విశ్వాసం బట్టి ఇస్సాకు జరగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును ఏషావును ఆశీర్వదించను ఏషావును ఆశీర్వదించను ఇరవై ఒకటో వచనంలో విశ్వాసం బట్టి యాకోబు అవసాన కాలం ముందు యోసేపు కుమారుల్లో ఒక్కొక్కరిని ఆశీర్వదించి తన చేతి కర్ర మొదలు మీద ఆనుకొని దేవునికి నమస్కారము చేశాను ఇరవై రెండో వచనంలో యోసేపు తనకు అవసాన కాలము సమీపించినప్పుడు విశ్వాసం బట్టి ఇజ్రాయేల్ కుమారుల నిర్గమనమును గూర్చి ప్రశంసించి తన శల్యములను గూర్చి వారికి ఆజ్ఞాపించను అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఈరోజు ఈ మూడు వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే సహజంగా అనేకమైనటువంటి వ్యాఖ్యానకర్తలు ఉన్నారు బైబిల్లో చాలామంది దానిలో ప్రాముఖ్యమైన వ్యాఖ్యానకర్త మాథ్యూ హెన్రీ గారు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే క్రైస్తవ జీవితం అంతా విశ్వాసము యొక్క కృప సార్వత్రిక ఉపయోగాలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం చనిపోయినప్పుడు ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనది విశ్వాసం 
చివరలో చేయడానికి గొప్ప పని ఉంది విశ్వాసం అనేది మనల్ని నడిపిస్తూ మరణం వరకు మనల్ని నడిపిస్తూ ఆ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసేటప్పుడు దేవుణ్ణి మనలో ఉన్న విశ్వాసం దేవుని గౌరవించడానికి దేవుని యొక్క సహనాన్ని దేవుని యొక్క ఆశను దేవుని వాక్యంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని ఆయన మార్గాన్ని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేటట్లుగా నిలబెడుతుందంట విశ్వాసం అనేది హెన్రీ గారు చెప్పినటువంటి మాట అంటే మనకు కావలసినటువంటి ప్రతిది కూడా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారా మనం దేవుని మీద ఆధారపడటం ద్వారా దేవుడు మనల్ని ఎలా నడిపిస్తాడో చెప్తాడు తర్వాత గాడ్ ఈజ్ ఆనర్ వెన్ హీస్ పీపుల్ డై ట్రాయం పెళ్ళి దే ప్ర విజయవంతంగా ఎవరైతే విశ్వాసంతో మరణిస్తారో దేవుడు వాళ్ళని గౌరవిస్తాడట తర్వాత వెన్ వీ లివ్డ్ ఎ లైఫ్ టు హీస్ గ్లోరీ అండ్ జాయ్ఫుల్లీ లెఫ్ట్ ద వరల్డ్ బిహైండ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు హీస్ ప్రెజెన్స్ ఫర్ ఆల్ ఎటర్నిటీ హీ ఈజ్ ప్లీజ్డ్ అంట అంటే మనము మహిమకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం గడపటానికి ఈ లోకాన్ని మనం విడిచిపెట్టి శాశ్వతమైనటువంటి అశాశ్వతమైన లోకాన్ని విడిచిపెట్టి శాశ్వతమైనటువంటి దేవుని సన్నిధిలో నిరంతరము ఉండటానికి ఆనందముతో ప్రవేశ ప్రవేశం మనకి ఈ లోకంలో ఒక వ్యక్తి పుట్టినప్పుడు ఎంత సంతోషమో మరణించినప్పుడు కూడా అంతే సంతోషం ఉండాలట అంటే దుఃఖం ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఆధ్యాత్మిక ఆత్మీయ కోణంలో మనం ఆలోచించినప్పుడు అందుకే నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వల్లే దుఃఖపడు నిమి దుఃఖ దుఃఖించవద్దు మీరు అంటాడు మీరు ఒకరినొకరు ఆదరించుకోండి అని చెప్తాడు నిరీక్షణ లేని వారి వల్లే ఓ పడి పడి మనం దుఃఖించవలసిన పని లేదు వారిని మళ్ళీ మన వారిని తప్పను తర తప్పనిసరిగా పరలోక రాజ్యంలో చూస్తామని ఆ నిరీక్షణ మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అందుకే ప్రెషర్స్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈజ్ ద డెత్ ఆఫ్ హీస్ గాడ్లీ వన్స్ అని ఉంది అంటే యహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దృష్టికి విలువ గలది అంటాడు దేవుని సన్నిధులు ఎప్పుడు మనం ఈ వాక్యాన్ని మనం కోట్ చేస్తూ ఉంటాం మన వారు ప్రేమైనటువంటి వారు మరణించినప్పుడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు సంవత్సరం లేదా రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడుస్తున్న కొలది వాళ్ళు గుర్తు చేసుకున్నప్పుడల్లా వారి యహోవా భక్తుల మరణము ఆయన దేవుని దృష్టికి విలువగలది అని అంటే మన యొక్క దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి మరణించినటువంటి మన మరణాలు అవి ఎటువంటివి అంటే అవి ఎంతో విలువ కలిగినవిగా ఉంటాయి విలువని ఇస్తాయి ప్రెషర్స్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ ద లాడ్ అంటాడు అంటే అవి ఎంతో విలువైనవి ఘనమైనవి చెప్తాడు మెనీ బిలీవర్స్ హూ హ్యావ్ డ్రీ డే డిఫేసింగ్ డెత్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద స్పెషల్ మెజర్ ఆఫ్ గాడ్స్ గ్రేస్ దట్ మేడ్ దేర్ ఫైనల్ హౌ అవర్స్ ద స్వీటెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రెషర్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్స్ దేవుని మరణాన్ని ఎదుర్కొనడానికి మనం భయపడవలసినటువంటి పని లేదు విశ్వాసులైనటువంటి మనం దేవుని యొక్క దయ దేవుని యొక్క ప్రత్యేకత మనం ఎదుర్కోబోతున్నాం మరికొన్ని గంటల్లో మరణిస్తారని చెప్తే మనకి బాధ వేదన దుఃఖం ఉంటుంది అదే సందర్భంలో మరి గన కొన్ని గంటల్లో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాం ఈ లోకంలో ఉన్న వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి కష్టాలు బాధలు ఏంటని విడిచిపెట్టి మనం పరలోకం వెళ్ళిపోతున్నామని ఆ ఆశతో కూడా మనం ఎప్పుడు ఉండాలి ఒకసారి ఓ మామగారు ఆరాధన అయింది రెండు ఆరాధనలు అయిపోయినాయి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడే గాయత్రి నగర్ల కొంచెం అవతల బిన్ సెంటర్ ఏరియాలో వారు కుమారుల దగ్గర మామగారు ఉన్నారు కబురు చేశారు నాకు ఇలా మా అమ్మ రమ్మంటుంది అని ఆరాధనలు అయిపోయిన తర్వాత రెండు ఆరాధనలు అయిన తర్వాత మూడో ఆరాధనకి గొల్లపూడి వెళ్ళే ముందు అక్కడికి వెళ్ళాను వెళితే మా అమ్మ మాట్లాడుతుంది కింద పడుకోబెట్టేశారు అసలు పడుకోబెట్టకూడదు కదా మంచం మీద ఉంచాలి కదా కింద పడుకునే ఉంది మాట్లాడుతుంది ఏంటి మా అమ్మ అసలు చనిపోవటం చనిపోతుందా అసలు ఏంటి మా అమ్మ ఇలా ఎప్పుడే కింద పడుకోబెట్టారు అని నాకు కొంచెం ఆందోళన కలిగి సరే వెళ్ళాను చేతిలో చేయి పెట్టాను ప్రార్థన చేశాను ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మా అమ్మ చాలా ధైర్యంగా ఉంది బాబు పరలోకంలో అక్కడ కలుసుకుందామని చెప్తుంది ఆ మా అమ్మ అలా చెప్పినప్పుడు నేనేం చేయాలి ఇంకా నేను కూడా ధైర్యంతో ఒక మాట చెప్పేశాను ఏమనంటే మా అమ్మ ఇప్పుడు మళ్ళీ గొల్లపూడి వెళ్తున్నాడు మూడో ఆరాధనకి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే లోపు నువ్వు ఉంటావో లేదో తెలీదు ఒకవేళ వెళ్ళిపోతే మాత్రం పరలోకంలో అక్కడ కలుసుకుంటాం ఉంటే మాత్రం మళ్ళీ ఇక్కడే మనం కలుసుకుందాం మళ్ళీ ఒకరినొకరు చూద్దాం వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిన కొద్దిసేపు మా అమ్మ చనిపోయింది 
పరలోకానికి వెళ్ళిపోయింది అంతే ఆత్మదేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది అసలు ఎంత నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి ఎప్పుడు అది ఎన్నడూ నేను మర్చిపోలేను అందుకే చివరిలో చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి వారికి నేను చెప్పే మాట ఏమిటంటే చివరిలో ఎప్పుడు నేనేమని చెప్తానంటే వారికి మీరు ఎలాగో చనిపోతారు మీరు ఎలాగో వెళ్ళిపోతారు అనే అధైర్యపరచనం ఒకటే చెప్తాను నేను దేవుని చిత్తం మనం బ్రతికున్నా లేకపోతే చనిపోయినా దేవుని చిత్తం ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది మనం బ్రతికితే కొంతకాలం దేవుని కొరకు జీవిద్దాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం లేని ఎడల దేవాన్ని చిత్తాన్ని ఈ సహోదరి పట్ల ఈ సహోదరుడి పట్ల జరిగించుడు ఆయన అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాం అటువంటి గొప్ప నిరీక్షణ మనకు ఉంది మరణం మరణాలు అనేవి వస్తాయి గొప్ప విశ్వాసంతో వాళ్ళందరూ ఆ విధంగా విలువైనటువంటి వారుగా విలువైనటువంటి మరణాలు మరణించినటువంటి వారి యొక్క జీవిత చరిత్ర మనకి ఈరోజు ఈ ఇస్సాకు యాకోబు యోసేపు వారి జీవితంలో వచ్చి మనం చూస్తున్నాం యాజక్ జేకబ్ అండ్ జోసఫ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెన్ హు ఫేస్ డెత్ విత్ గ్రేట్ ఫెయిత్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు ఎలా ఏ విధంగానంటే వాళ్ళు విశ్వాసంతో మరణాన్ని ఎదుర్కొన్నటువంటి గొప్ప వీరులుగా మనకు ఉదాహరణకి ఇక్కడ మన వాళ్ళు కనబడుతున్నారనమాట ఈచ్ డైడ్ వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు మరణించినటువంటి విధం ద డైడ్ ఇన్ ఫెయిత్ వితౌట్ రిసీవింగ్ ద ప్రామిసెస్ బట్ హ్యావ్ సీన్ దెమ్ అండ్ హ్యావింగ్ వెల్కమ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ హ్యావింగ్ కన్ఫెస్డ్ దట్ దే వర్ స్ట్రేంజర్స్ అండ్ ఎక్సైల్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ వాళ్ళు విశ్వాసంతో వాళ్ళందరూ పదకొండు పదమూడు మనం చదివి వీరందరూ ఆ వాగ్దాన ఫలములు అనుభవింపకపోయినను ఎవరందరూ ఇసాకు యాకోబు యోసేపు ఇటువంటి వారందరూ వాగ్దాన ఫలములు అనుభవించకపోయినను వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దూరాన్ని నుంచి చూచి వందనం వచనము చేసి వందనము వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారే మృతి పొందారంట అంటే చివరకు వచ్చేటప్పటికీ మన యొక్క జీవిత దశ చివరకు వచ్చినప్పటికి మనకు ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది వచ్చేయాలన్నమాట మనం ఖచ్చితంగా పరదేశులం యాత్రికులం ఈ లో ఈ యాత్ర ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని దగ్గరికి మరొక లోకంలోకి మనం వెళతాము అని దే హ్యాడ్ ఇన్ సీన్ ఆల్ గాడ్ ప్రామిసెస్ ఫుల్ఫిల్డ్ వాళ్ళు దేవుని వాగ్దానాన్ని అన్నీ నెరవేరటం వాళ్ళు చూడలేదు అందుకని మనం కూడా ఈ రోజున అనుకున్నవి జరగలేదు నేను అనుకున్నవి చేయలేకపోయాను నేను అనుకున్నది అంతా నేను అనుకున్నది వేరు జరిగింది వేరు అదే నాకు కలిసి వస్తేనా అదే నాకు ఇంకా ఏదన్నా సహకారం ఉంటేనా లేకపోతే దేవుడు నాకు ఎందుకు ఇలా చేసాడో మరి ఇంకా నేను చేయాలనుకున్నాను కానీ చేయలేకపోయినా అనుకుంటే తప్ప రైట్ అని మీరు అడిగితే కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు రైట్ అవుతుంది అది కొన్నిసార్లు తప్పు అవుతుంది మనకు ఆశ ఉంది కానీ ఆశ ఉంది కానీ ఆ ఆశ నెరవేరలేదు అనే బాధ మనలో ఉండకూడదు అది వ్యక్తం చేయొచ్చు ఒకవేళ ఉంటే నేను చేసేవాడిని చేయాలనే ఆశ నాకు ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఆ రోజు మ్యాథ్స్ తీసుకోకుండా బైపీసీ తీసుకుంటే బాగుండేది బైపీసీ తీసుకోకుండా మ్యాథ్స్ తీసుకుంటే బాగుండేది లేకపోతే సిఈసీ తీసుకోకుండా హెచ్ఈసి తీసుకుంటే బాగుండేది ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది అలా మనం అంటానికి లేదు మనకి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళు వాగ్దానాలు నెరవేరకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ భూలోకంలో యాత్రికులము మన పరదేశులము అని వాళ్ళు గుర్తించి విశ్వాసంతో మృతి పొందారట మనకు ఉంటుంది మనం ఇంత సేవ చేసే మాలాంటి సేవకులకి ఇదిగో ఇంత ఉండాలి ఇన్ని స్థలాలు ఉండాలి ఇన్ని ఇన్ని ల్యాండ్స్ ఉండాలి ఇంత పెద్ద మందిరం ఉండాలి లేకపోతే ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలి ఇంత సేవ చేయాలి అనేది సహజంగా ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని దేవుడిచ్చిన దర్శనం దేవుడిచ్చినటువంటి విజన్ ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి సామర్థ్యత దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం అవన్నీ గొప్పవి అవన్నీ నెరవేరతాయి అవి దేవుడు నెరవేరుస్తాడు బట్ బై ఫెయిత్ దే ప్యాసెడ్ దెమ్ ఆన్ దేర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దాన్ని చేయలేకపోయారో నేను ఇది చేయలేకపోయాను నా కుమారుడా లేకపోతే ఇది నేను చేయలేకపోయాను అమ్మాయి లేకపోతే కుమార్తె లేకపోతే నేను ఇది చేయలేకపోయాను కోడళ్ళు ఉంటే లేదు నేను చేయలేకపోయాను అల్లుళ్ళు ఉంటే నేను ఇది చేయలేకపోయానని మనవడు మనవరాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి దాన్ని మీరు పాస్ చేయగలగాలి అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు దీ వాళ్ళకి ఇచ్చిన దర్శనము నెరవేరుస్తారు 
అలాగే మన దర్శనాన్ని కూడా మనకు ఉన్నదానికి నెరవేరుస్తారు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు దైవజనులు పెద్ద భాస్తి గారు మోదీ చౌదరి గారు ఆరంభించారు మరణాత విశ్వాస సమాజం దీనిలో నుంచి శాఖోప శాఖలే సేవ విస్తరిస్తూ ఈ స్థాయికి వచ్చింది వారు అనుకున్నవన్నీ ఇంకా జరగలేనివన్నీ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మేము ఇంకా నేను ఎలా చేయాలనుకున్నాను అలా చేయాలనుకున్నాను వారు ఏదైనా మాతో అన్నారనుకోండి అవి నెరవేర్చు నెరవేర్పు జరుగుతుంది లేదు వారు ఆరంభించినటువంటి దాన్ని నేనేమనుకుంటానని తెలిసింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు నా విశ్వాసం ఏంటంటే దైవజనులు ఏదైతే ఆరంభించారో వారి వెంట ఉన్నాం కాబట్టి వారు దర్శనములు పాలిభాగస్తులయ్యాం కాబట్టి దేవుడు కూడా అటువంటి దర్శనం ఇచ్చాడు కాదు భారం ఇచ్చాడు కాబట్టి వారు ఆరంభించిన సేవ ఏది ఆగిపోకూడదు అది నిరంతరము కొనసాగాలి తరతరాలు అది కొనసాగుతూ ఉండాలి దేవుని రాకుడు వచ్చే వరకు అవి జరుగుతూ ఉండాలి అదే సందర్భంలో దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంకా దర్శనం ఏదైనా ఉంటే విస్తరించి మన ద ఒక దర్శనంతో మనం పనిచేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మరొక దర్శనం మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ దర్శనంతో పాటు మనం ఈ దర్శనాన్ని నెరవేరుస్తూ మనకి ఇచ్చిన దర్శనాన్ని కూడా మనం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది అంతేగాని కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దర్శనం విస్తరించడం వల్ల దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అందుకని నేను వెళ్ళిపోతున్నానండి సంస్థలోంచి నేను సంఘంలో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను దేవుడు ఇంకో సంఘానికి వెళ్ళమన్నాడు దేవుడు నన్ను ఇదిగో ఈ సేవ చేయమన్నాడు అందుకని నన్ను దేవుడు ఇలా నడిపించాడు దట్స్ ఓకే అలా చెప్పి దేవుడు అలా పంపిస్తే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ మీరు దాన్ని నెరవేర్చాలి లేదు మీరు ఒంటరిగా దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిస్తే అది కూడా నెరవేర్చాలి నేను ఎప్పుడు అలా అనుకునేవాడు కాదు దేవుడు నాతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ వచ్చేవాడు దైవ సేవకులకు ఇచ్చినటువంటి దర్శనాన్ని నెరవేర్చుదాం ఏదేమైనా సరే అని నేను నాకు ఇచ్చినటువంటి వాటిని నా సతీమణి దైవదాసరాలు మధులత గారితో తనతో నేను పంచుకోవడం తను కూడా అలాగేనండి మనం కలిసి మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు అని చెప్పి తర్వాత ఆ దాన్ని మళ్ళీ మేము సమాజంలో సంఘంలో విశ్వాసులకి చెప్పడం అలాగే విశ్వాసులకి చెప్పిన తర్వాత లీడర్స్కి అందరికీ చెప్పడం మనందరం కలిసి ఇలా సేవ చేసుకెళ్దాం మనందరం కలిసి ఇటువంటి పరిచయం చేద్దాం ఈ దర్శనాన్ని విస్తరింపజేద్దాం అని చెప్పి అలా అనుకుంటూ ఆ దాన్ని ప్యాస్ చేస్తూ ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను దేవుడు నన్ను తీసుకున్నా లేతే దేవుడు మరొకళ్ళని తీసుకున్నా దైవ సేవకులు అనేటువంటి ముందు తరాన్ని దేవుడు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ సేవ ఆగిపోకుండా అది నిరంతరము సాగిపోవాలి అది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బై ఫెయిత్ ద ప్యాస్ దెమ్ ఆన్ ద చిల్డ్రన్ విశ్వాసంతో అది వాళ్ళ పిల్లలకు అప్పగించేవారు సరే అబ్రహాం సాగ్ యాకుబ్ అంటే పిల్లలకి మరి మోషే యహోశువ తన ఆత్మీయ కుమారులకి ఏలియా ఎలీషాకు పౌలు తిమోతి లాంటి వారికి ఇలా దావీదు మరి తర్వాత యోనాతాను సలోమోను ఇటువంటి వాళ్ళు చాలామంది మిక్సింగ్ అనమాట ఇదంతా దీని అంతటిని దెన్ దీస్ మెన్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ ఫెయిత్ జోసఫ్ వాజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రై బట్ ఐజక్ అండ్ జేకబ్ ఆఫ్ అన్ వైసులేటెడ్ ఇన్ దర్ వాక్ విత్ గాడ్ that each ended his life triumphantly that's the reward of who trust god and cling of their promises his promises god's promises ante villandaru vishwasapu villandarlu kuda paripurnamainatundi vishwasamu velalo konni saarlu kanapadakopoyinappudiki kuda yosepu aadarsha prayamaina vaadu yosep kachchithanga aadarsham choopinchadu అయితే ఆ ఇస్సాకు యాకోబు తరచూ దేవునితో నడుస్తూ వచ్చారు అయినప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరూ తమ జీవితాన్ని విజయవంతంగా ముగించారు వేరు వేరు వాళ్ళ ఆలోచనలు యోసేపు యాకోబు ఇస్సాకు వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పరిధిలో వాళ్ళు దేవునితో నడుస్తూ ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటూ దేవుణ్ణి విశ్వసించి వాగ్దానాలకు కట్టుబడి దాని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని వాళ్ళు పొందారు ఈ రోజున అబ్రహాము ఆ తర్వాత సేవ జరగలేదు ఆగిపోయింది అంటానికి లేదు ఇస్సాకు తర్వాత సేవ ఆగిపోయింది అంటానికి లేదు యాకోపు తర్వాత సేవ ఆగిపోయింది అంటానికి లేదు దాన్ని వాళ్ళు కొనసాగించారు ముందుకి ఇంకోటి లైక్ ఎవ్రీ బిలీవర్ బిఫోర్ యూ యూ హ్యావ్ అండ్ సీన్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రామిసెస్ విశ్వాసాలు అంటే మన అందరం మన ముందు ఉన్నటువంటి వాగ్దానాలన్నీ నెరవేర్పు మన కళ్ళు చూడవు కొన్నిసార్లు చూడకపోయినప్పటికీ కూడా బట్ సర్టన్లీ యూ హ్యావ్ సీన్ ఫర్ మోర్ దెన్ ఐజక్ జేకబ్ జోసఫ్ డీడ్ అక్కడ 
ఇసాకు యాకోబు యోసేపు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చూచినట్లుగా వాళ్ళు ఎక్కువ చూశారు వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్మారు వాళ్ళు కొన్నిటిని చూడలేకపోయారు అయినా సరే విశ్వాసం హౌ మచ్ మోర్ దాన్ షుడ్ ట్రస్ట్ గాడ్ అండ్ ఎంకరేజ్ దో హూ ఫాలో యు టు డూ ద సేమ్ వాళ్ళు ఎంత ఎక్కువగా దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచి ఎంత ఎక్కువగా అనుసరించారో అటువంటి ప్రోత్సాహం మనకు ప్రోత్సాహించి వెళ్ళిపోయారు ఎంకరేజ్ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఒక మోడల్గా వెళ్ళిపోయారు మన ముందు మనం కూడా ఈనాడు విశ్వాసాన్ని ఆ విధంగా చూపించవలసినటువంటి వారమైన థ్యాంక్ గాడ్ ఫర్ హిస్ మోడల్స్ గ్రేస్ విచ్ ట్రాయింప్స్ అవర్ సిన్ అండ్ డెత్ ఈ రోజున మన దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పవలసింది ఏంటంటే శాపముపై శిక్షపై మరణముపై మనకి అత్యధికమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విజయాన్ని ఇచ్చి అద్భుతమైన కృపను ఇచ్చి మనం నడిపిస్తూ ఉన్నాడు హలలుయ్య ఈరోజు మనకు అటువంటి గొప్ప విశ్వాసంతో మనం సాగిపోవాలి అందుకే ఈ వచనాలు మనం చదువుతున్నప్పుడు దీంట్లో మొదటిగా విశ్వాసం బట్టి ఇస్సాకు జరగబోవు సంగతుల విషయమై యాకోబును వేసావును ఆశీర్వదించాడు విశ్వాసం బట్టి యాకోబు అవసాన కాలం ముందు యోసేబ్ కుమార్లు ఒక్కొక్కరిని ఆశీర్వదించి తన చేతికర మొదలుకొని ఆనుకొని దేవునికి నమస్కారం చేశాడు యోసేపు తనకు అవసాన కాలం ముందు సమీపించినప్పుడు విశ్వాసం బట్టి ఇజ్రాయేలీల కుమారుల నిర్గమమును గూర్చి ప్రశంసించి తన శల్యములను గూర్చి వారికి ఆజ్ఞాపించాడు ఇవన్నీ మీకు మనం నలభై ఎనిమిదవ ఆది కాండం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై తొమ్మిదవ అధ్యాయం యాభై అధ్యాయాలన్నీ మీరు చదివితే దానిలో స్పష్టంగా మనకు కనబడతాయి దానిలో ఈ చెప్పినప్పుడు దీంట్లో మనకి ఇంకో మాట ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఏమిటంటే హెబ్రిలో ఈ రచయిత విశ్వాసంతో నమ్మకంతో వీళ్ళందరూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆధారపడ్డారు దేవునిపై వాళ్ళు విశ్వాసాన్ని ఎలా ప్రదర్శించారు హెబ్రిలో రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయ ఒకటి నుంచి మూడు వరకు నోవాహు శార తర్వాత పదకొండు పదకొండులో మళ్ళీ తర్వాత వీళ్ళందరూ అబ్రహాము మళ్ళీ ఐజక్ ఇస్సాకు ఇటువంటి వాళ్ళందరూ విధేయత చూపడం ద్వారా వాళ్ళు దేవుని కార్యాలు జరిగిస్తూ వచ్చారు తర్వాత దేవుడిచ్చిన అనేక వాగ్దానాలను శాశ్వతంగా వాళ్ళు నెరవేర్చుతూ వచ్చారు ఈ పేర్కొన్నటువంటి మనం పదకొండు అధ్యాయంలో మనం గతంలో మనం ఇవన్నీ ధ్యానం చేస్తూ వచ్చాం దీంట్లో ప్రే ప్రతిదీ కూడా వాగ్దానాలు భూ సంబంధమైనటువంటి ఈ వాగ్దానాలను వాళ్ళు నెరవేర్చుతూ అలాగే పరసంబంధమైనటువంటి ఆ రాజ్యం కొరకు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఈ భూ భూమి మీద కొన్ని ఫలాలు కొన్ని వాగ్దానాలు నెరవేరకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ వాగ్దానాలని వారసులు నెరవేరుస్తారనే విశ్వాసంతో చనిపోయారు వాళ్ళు ఎంత బాగుందో చూడండి ఆ మాట అంటే నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను చేస్తున్నటువంటి ఏ సేవ ఆగదు అనే గట్టి నమ్మకం మనకు ఉండాలి నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను కలిగి ఉన్న విశ్వాసం నేను కలిగినటువంటి భక్తి నేను కలిగినటువంటి ఇది నా పిల్లలు నా పిల్లల పిల్లలు లేకపోతే నా తోటి వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు దీన్ని అనుసరించాలి అనే దృక్పథంతో మనం ఉండాలి వాళ్ళందుకే దేవుడు తన ప్రణాళికలు పూర్తి చేసిన భవిష్యత్తులో వీటి వీటన్నిటిని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు నెరవేరుస్తారు తర్వాత తరం నెరవేరుస్తారనే విశ్వాసంతో వాళ్ళు ఈ యాత్రలను ముగించారు ఎంత గొప్పగా ఈ విధానాన్ని అనుసరించిన అబ్రహాం ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు అన్ని అన్నిటినీ అందుకున్నాడు తన పిల్లలను దీవించాడు ఆశీర్వదించాడు అలాగే ఇస్సాకు ఇవన్నీ మనకి ఆది కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో అధ్యాయం వీటన్నిట్లో గతంలో మనం చదివినటువంటి వాటిలో కనబడతారు వీళ్ళందరూ విశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించి దేవునికి విధేయత చూపించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దైవికమైనటువంటి ప్రణాళికలు తర్వాత తరాలు నెరవేర్చాలని వాళ్ళు చేశారు సరే ఇక్కడ ఒక మాట మనం గమనించాలి ఇస్సా ఇక్కడ ఇస్సాకు యాకోబును మోసగించినప్పుడు విశ్వాసంతో ఆశ్రద్ధించాడని ఎలా చెప్తారు అంటే ఏసావు ఇక్కడ ఏసావు యాకోబు మనం వీళ్ళని చూసినప్పుడు యాకోబు మోసగించాడు కదా మరి ఎలా ఆశీర్వదించబడతాడు అని మనం చెప్తే యాకోబు మోసం చేశాడని మోసగాడుగా ఉన్నప్పటికీ అతడు దూరంగా వెళ్ళిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ చూడండి వీటన్నిటినీ మీరు గమనిస్తే అది దేవుని చిత్తం ఎలా మనం బయటకు వస్తుందంటే యాకోబు కానీ ఆ టైంలో అక్కడ ఉంటే మాత్రం ఏసావు డెఫినెట్గా చంపేవాడే ఎలా కయ్యిను హేబేలని చంపినట్లుగా కానీ యాకోబు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు 
దేవుడు చూడండి కొన్నిసార్లు అసలు ఎందుకు ఏ సేవను ఏ ఇసాకు ఏ సేవను ఆశీర్వదించాలి కదా యాకోబుని ఎందుకు ఆశీర్వదించాడు ఎందు ఎందుకంటే యాకోబు ఎందుకు మోసం చేశాడు ఇవన్నీ చాలా మనకి బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని ప్రశ్నలు మనకు వస్తాయి కానీ నేను ఒక్కటే చెప్తాను దీంట్లో వీటన్నిట్లోనూ మన బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే నేనేమంటానంటే సహజంగా ఆశీర్వదించినప్పుడు ఒక మాట నేను రాశాను హి వాజ్ బ్లెస్సింగ్ అకార్డింగ్ టు ద డివైన్ ప్లాన్ నాట్ కస్టమ్స్ దేవుడు ఎప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మన మనలను దీవించేటప్పుడు తనకు దైవికమైనటువంటి ఆలోచనలతో ముందు చూపుతో ఆ పరిచయ కొరకు దేవుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎన్నుకుంటాడు మరి ఇస్సాకు అక్కడ ఒకవేళ ఏ సేవను ఆశీర్వదించాలనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆశీర్వదించలేకపోయాడు ఆశీర్వదిస్తే ఏ సేవ దాన్ని ఏం చేసేవాడు డెఫినెట్గా దాన్ని పోగొట్టుకునేవాడు ఎందుకనంటే ఒక్క పూట కూటి కొరకు తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేసుకున్నాడు కదా అంటే డెఫినెట్గా అది పోతుంది అది అందుకని దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే కొన్నిసార్లు మరొక విధంగా ఇది దేవుడు మోసం చేయటం కాదు దేవుడు దాన్ని ప్రేరేపించడం కాదు మనుషులు అలా చేసినప్పటికీ కూడా యాకోబు యొక్క తల్లి ఆ విధంగా ప్రేరేపించినప్పటికీ కూడా ఆ ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నప్పటికీ కూడా వీటన్నిటిలో చివరికి మనం చూసేది ఏమిటంటే విశ్వాసంతో దేవుడు యాకోబుని దేవుడు దీవించాడు ఏ సేవను దేవుడు దీవించాడు వీళ్ళు మళ్ళీ కలుసుకున్నారు వీళ్ళు అందరూ కలుసుకోవటం దేవుడు తన చిత్తాన్ని జరిగించటం ఇవన్నీ ఇదిగో అది మనం ఫైనల్గా కంక్లూషన్ వచ్చేటప్పటికి ఇలా చేయటం ద్వారా ఈ నష్టం వచ్చింది ఇలా చేయటం ద్వారా లాభం వచ్చింది అనడానికి మనం చూస్తే దీంట్లో దేవుడు ఎప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే తన కార్యాలు ఆ విధంగా జరిగిస్తూ ఉంటాడు అంచేత దేవుని ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉంటుందన్నమాట ఆ తర్వాత బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు యాకోబు ఏసేపు చివరి మాటలు మరి యాకోబు తర్వాత తన మనవాళ్లను దత్తత తీసుకున్నాడని తర్వాత యాకోబు తన వారందరిని దీవించాడని యాకోబు యొక్క చివరి మాటలు మనం చదివినప్పుడు యోసేపు యాకోబు వీళ్ళందరి యొక్క పరిస్థితి మనం గమనించినప్పుడు ఇక్కడ మనం చూస్తాం దేన్ని నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఈ సంగతులైన తర్వాత ఇదిగో నీ తండ్రి కాయిల గా ఉన్నాడని ఒకడు యోసేపుతో చెప్పాను అప్పుడు అతడు మనిషి ఎఫ్రాయిములు అంటే తన కుమారులు తన ఇద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకుని పోగా ఇదిగో నీ కుమారుడని యోసేపు నీ ఎందుకు వచ్చి చూడండి యాకోబునకు తెలుపుబడాను యాకోబు దగ్గరికి ఆ మాట వచ్చినప్పుడు చూడండి యాకోబు వీళ్ళందరూ దీవించినటువంటి అక్కడేమో ఏసావు ఇసాకు దీవించాడు యాకోబుని ఏసావుని ఆ దీవెనలు వచ్చాయి ఇద్దరికి దీవెనలు పొందుకున్నారు చివరికి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు యాకోబు మళ్ళీ దీవించేటప్పుడు తన యొక్క దీవెనలు ఆశీర్వాదాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి నేను ఈ వాక్యాలు నేను చదువుతున్నప్పుడు దీంట్లో ప్రాముఖ్యంగా మనం చూసినప్పుడు వాళ్ళు దీవించినటువంటి విధం ఎక్కడండి ఇక్కడే ఈ వాక్యంలో అనేక మాటల్లో మనం గమనించినప్పుడు యాకోబు యొక్క చివరిగా తను దీవించినటువంటి మాటల్లో నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో తాను దీవించేటప్పుడు ఎలా దీవించాడంటే సర్వశక్తి మంతుడు అంటే గాడ్ ఆల్ మైటి ఏది అంతటి ఇజ్రాయేలు బలము తెచ్చుకుని ఎవరో యాకోబు తన మంచం మీద కూర్చుండి యోసేపుని చూచి కనాను దేశమందులు లూజులో సర్వశక్తి గల దేవుడు నాకు కనబడిన నా శివుడు దించి సర్వశక్తి గలటువంటి దేవుడు నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించాడు వాళ్ళు దీవించే విధంగా చూడండి దేవుని పేరట తర్వాత పదకొండవ వచనంలో ఇజ్రాయేలు యోసేపుతో నీ ముఖము చూచేదనని అనుకునలేదు కానీ నీ సంతానమును దేవుడు నాకు కనపరిచి ఉన్నాడు అని అక్కడ చూడండి ఆ మాట అంటున్నాడు యాకోబ్ అన్నాడు నీ యోసేపుని నిన్ను అసలు చూస్తాను నేను అనుకోలేదు కానీ నేను చూస్తున్నాను పదిహేనవ వచనంలో అంతటి యోసేపు దీవించే నా పితడైన అబ్రహాము ఇస్సాకులు ఎవని ఎదుట నడుచుచుంటిరో ఆ దేవుడు నేను పుట్టినది మొదలుకుని నేటి వరకు ఎవడు నన్ను పోషించనో ఆ దేవుడు తర్వాత ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఆ దిన ముందు అతడు వారిని దీవించి ఎఫ్రాయిము వలెను మనిషి వలెను దేవుడు నేను చేయనుగా కానీ ఇజ్రాయిలు నీ పేరు చెప్పి దీన్ని చేతురేను అలాగ అతడు మనిషే కంటే ఎఫ్రాయిమును ముందుగా ఎంచెను అన్నాడు మనిషే పెద్దవాడు ఎఫ్రాయిము చిన్నవాడు ఇంకంటే దేవుడు దీవించే విధం తర్వాత దేవుడు ఆశీర్వదించిన విధం 
యాకోబు కూడా దేవుడు ఏమని ఏమని చెప్పాడు సర్వశక్తి గల దేవుడు ఎప్పుడండి ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే అక్కడ బేతేలు ప్రొద్దు గుంగినప్పుడు దేవుని సన్నిధులు అక్కడ నిలబడి దేవుని సన్నిధులు ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆశీర్వదిస్తాను నేను గొప్ప చేస్తానని అబ్రహాం యాకోబుతో మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ ఇది బేతేలు అన్నాడు దేవుని మందిరం అన్నాడు అక్కడ అంటే దేవుడు అనాది కాలం నుంచి మన వాళ్ళను దేవుడు దీవిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చు ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చాడు అయితే ఈ ఆశీర్వాదంలో నా క్లారిఫికేషన్ ఒక మాట మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం సమయం గురించి కాదు కానీ ఇంకొక మాటలు చెప్పుకోవాల్సి వస్తే పెద్దవాడిని ఎందుకు ఆశీర్వదించకుండా చిన్నవాళ్ళని ఆశీర్వదించాడు వేళ్ళు నమ్మకంగా ఉన్నారు కదా వేళ్ళని చేయకుండా ఎందుకు దేవుడు వాళ్ళని చేశాడు అన్ని ప్రశ్నలు మీకు తలెత్తుతాయి ఈ వాక్యాలు చదివేటప్పుడు అయితే దేవుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఎవరిని ఎఫ్రాయము మనుష్యులను వాళ్ళిద్దరిని దీవించడానికి యాకోబు వాళ్ళ తల మీద యోసేపు ఎఫ్రాయము తల మీద తండ్రి కుడి చేయి పెట్టుడు చూచినప్పుడు అది అతనికి ఇష్టము ఇది పదిహేడవ వచ్చినంలో అతనికి ఇష్టము కాకపోయిన గనుక అతడు మనుష్య తల మీద పెట్టించవలని తన తండ్రి చెయ్యి ఎఫ్రాయము తల మీద ఎత్తి నా తండ్రి అట్లు కాదు ఇతడు పెద్దవాడు ఎవరు మనిషి నీ కొడి చేయి ఇతని తల మీద పెట్టుమని అతని తండ్రికి ఒప్పక అది నాకు తెలియను నా కుమారుడు అది నాకు తెలియను ఐ నో మై సన్ ఐ నో నాకు తెలుసు కుమారుడా నాకు తెలుసు అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెస్ కాన్ఫిడెంట్లీ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫెయిత్ చివరిలో కూడా యాకోబు కుటుంబాన్ని దీవించాడు ఆశీర్వదించాడు తర్వాత తన యొక్క మనవళ్లను ఇప్పుడు యూసఫ్ యొక్క పిల్లలను దేవుడు దీవిస్తున్నాడు దీవించేటప్పుడు ఈ పెద్దవాణ్ణి కాకుండా చిన్నవాణ్ణి ఎందుకు దీవిస్తున్నాడు అన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్తాడు అక్కడ ఏమంటాడంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకటే కానీ ఇక్కడ ఒక మాట అంటాడు ఇతడు ఒక జనమునకు గొప్పవాడు గాను కానీ ఇతడు తమ్ముడు ఇతని కంటే గొప్పవాడగును ఒక జనమునకు మనుష్యేను గొప్పవాడే కానీ మనుషే కంటే తమ్ముడు గొప్పవాడు అవుతాడు అని చెప్తున్నాడు అక్కడ అన్న కంటే తమ్ముడు గొప్పవాడు అవుతున్నాడు లేకపోతే తమ్ముడు కంటే అన్న గొప్పవాడు అవుతున్నాడు అంటే మనము మానవ మాత్రలు అనేటువంటి మనం రక్త సంబంధంతో ఉన్నటువంటి మనం ఇటువంటి భేదాలు తీసుకోకూడదు సేవలోకి వచ్చేటప్పుడు ఎవరైతే ఏమైంది మీరా నేనా నేనా మీరా మనందరం కలిసి దేవుని ఆశీర్వాదాలు దేవుని సేవను దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనిని మన విశ్వాసాన్ని మన భక్తి జీవితాన్ని మనం చూపించాలి ఆ విధంగా దేవుడు వాళ్ళని దీవించే తర్వాత యాకోబు నలభై తొమ్మిదవ వచ్చినలో మనం చదివినప్పుడు కూడా దేవుడి అబ్ అబ్రహాముని ఇస్సాకు యాకోబులను వీళ్ళందరినీ దేవుడు దీవించినటువంటి విధం ఆశీర్వదించినటువంటి విధం తర్వాత యాకోబు తన కుమారులను పిలిపించాడు అందరినీ నలభై తొమ్మిది అధ్యాయం అంతా మీరు చదివితే అక్కడ స్పష్టంగా కనబడుతుంది వాళ్ళకి ఆ చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ నలభై తొమ్మిది అధ్యాయంలో ద డెత్ ఆఫ్ బరియల్ ఆఫ్ జాకబ్ యాకోబు యొక్క మరణము తర్వాత అతని యొక్క సమాధి గురించి చెప్తూ అక్కడ వాళ్ళ పన్నెండు మందిని పిలిచాడు ఎవరా పన్నెండు మంది మీరు చదివితే వీటన్నిట్లు కూడా వాళ్ళు ఏమై ఉంటారో వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారో అదంతా వివరించాడు ఎవరంటే పన్నెండు మంది రూబేను షిమ్యోను యోధ జబులోను ఇస్సాకారు దాను కాదు ఆషేరు నఫ్తాలి ఎఫ్రాయము మనషే బెన్యామీను వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరినీ దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఈ గోత్రాలను అంటే ద ద ఆర్టికల్ ఆఫ్ జేకబ్ కన్సర్నింగ్ ద ట్రైబ్స్ ఆ పన్నెండు గోత్రముల విషయమైనటువంటి ఆలోచన ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఆ విధంగా చివరి మాటలు వీళ్ళు ఒకరికొకళ్ళు పంచుకుంటారు తర్వాత అవసాన కాలం వచ్చినప్పుడు చివరి దినాలు వచ్చినప్పుడు మనకి తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఇవన్నీ ఈ పన్నెండు గోత్రములు తర్వాత యాకోబు ఈ లోకయాత్ర ముగించి వెళ్ళటం తర్వాత యోసేపు యాకోబు యొక్క ఆ యొక్క శరీరంను తీసుకెళ్ళి కనాన దేశంలో అక్కడ మరి సమాధి చేయటం ఆ ఫరోన్ అడిగి వెళ్ళటం ఇవన్నీ చివరి మాటలు వాళ్ళు ఒకరికొకళ్ళు దీవించుకున్నటువంటి విధం చాలా అద్భుతం ఇక్కడ ఇస్సాకు యాకోబు తర్వాత యేస్ యోసేపు యోసేపు కూడా అదే పని చేశాడు ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై ఆరు వరకు మనం చదివితే యాభై అధ్యాయంలో యోసేపు తన తండ్రి కుటుంబపు వారును ఐగుప్తులు నివసించరి యోసేపు నూట పది సంవత్సరములు బ్రతికాను యోసేపు ఎఫ్రాహమి యొక్క మూడవ తరము పిల్లలను చూచాను ఎఫ్రాహమి యొక్క మూడవ తరము పిల్లలను చూచాడు అంటే మూడు తరాలు అతడు 
పిల్లలను చూచినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది ఆ తర్వాత మరియు మనుష్య కుమారుడైన మాకీరునకు కుమారులు పుట్టి యోసేపు వడిలో ఉంచబడిరి మనిషికి పుట్టినటువంటి అంటే మనవాళ్ళ ముదు మనవాళ్ళు అనమాట గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అనమాట మూడు తరములను చూడగలిగాడు పిల్లల పిల్లలను కాదు పిల్లల పిల్లల పిల్లలను కూడా చూశాడు అనమాట అంటే ఈనాడు మన పెద్దలు అంతే కదా కొంతమంది జేజ్ తాతలు అంటారు కదా జేజమ్ములు లేకపోతే ప్రమోషన్ అనమాట వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫాదర్ తర్వాత తండ్రి తండ్రి నుంచి తాత తాత నుంచి ముత్తాతల వరకు ఆ ప్రమోషన్స్ పిల్లలు పుట్టడం ద్వారా దాన్ని పొందుకుంటారు ఒడిలో యోసేపు ఒడిలో ఉంచు ఉంచబడిరి యోసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవచ్చున్నాను దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మల్ని చూడవచ్చి చూడవచ్చి ఈ దేశంలో తాము అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణము చేసి ఇచ్చిన దేశములను మిమ్మల్ని తీసుకుని పోవనని చెప్పిన మరియు యోసేపు దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మల్ని చూడవచ్చును అప్పుడు మీరు నా ఎముకలను ఇక్కడ నుండి తీసుకుని పోవాలని చెప్పి ఇజ్రాయిల్ కుమారుల చేత ప్రమాణం చేయించుకున్నాను యోసేపు నూట పది సంవత్సరములు గలవాడే మృతి పొందాను వారు సుగంధ ద్రవ్యములతో అతని శవమును సిద్ధపరిచి ఐగుప్తు దేశం ముందు ఒక పెట్టెలో ఉంచారు ఈ రోజున ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు ఎంత కీడు చేసినప్పటికీ కూడా ఎంత నష్టము చేసినప్పటికీ కూడా మాటలు రావట్లే యాకోబు చనిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు భయపడిపోయారు యోసేపు డెఫినెట్గా పగ తీర్చుకుంటాడు ఇప్పుడు మన మీద అని వాళ్ళు భయపడ్డారు కానీ అక్కడే చెప్తాడు ఏది పద్దెనిమిది వచ్చులు మరియు అతని సహోదరులు పోయి అతని ఎదురు సాగిలు ఇప్పుడు ఇదిగో మేము నీ దాసులు అని చెప్పగా యోసేపు భయపడ భయపడకూడి నేను దేవుని స్థానం అందు ఉన్నానా మీరు నాకు కీడు చేయను ఉద్దేశించిదరి కానీ నేటి దినం జరుగుతున్నట్లు అనగా బహు ప్రజలు బ్రతికించినట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించను కాబట్టి భయపడకూడి నేను మిమ్ములను మీ పిల్లలను పోషించదని చెప్పి వారిని ఆదరించి వారితో ప్రీతిగా మాట్లాడాను అంటే వీళ్ళ చివరి మాటలని చూసారు ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నాయో ఆరంభంలో ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఎటువంటి సమస్యలు మాట కలవక పరిస్థితులు మారి కుటుంబంలో రక్త సంబంధుల్లో అన్నదమ్ముల్లో అక్క చెల్లెల్లో లేకపోతే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారిలో లేకపోతే సేవలో ఉన్నటువంటి వారితో ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని కీడుగా నష్టముగా ఎన్నడు ఎవరు ఎంచొద్దు మీరు నన్ను తోసేశారు కాబట్టి నేను ఈ రోజున ఇంతట వాణ్ణి అయ్యాను నన్ను దేవుడు దీవించాడు లేకపోతే మీరు నన్ను పట్టించుకోలేదు కాబట్టి నాకు నన్ను నన్ను గౌరవించలేదు కాబట్టి నేను ఇలా ఉన్నాను మీరు నాతో మాట్లాడలేదు కాబట్టి నన్ను నన్ను పట్టించుకోలేదు కాబట్టి నన్ను దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు ఇంతటి వాడిని అయ్యానని ఇవి చెప్పుకోవటం కాదు కానీ ఏది జరిగినప్పటికీ దాన్ని సమాధానంతో వాళ్ళందరూ సమాధానంతో ఎలా ఉన్నారో అటువంటి సమాధానంతో ఈ దినాల్లో మనందరం ముందుకు సాగిపోదాం వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారంటే మీరైనా నేనైనా వారైనా డిఫీటింగ్ డెత్ మరణాన్ని ఓడించాలి అండ్ ఫెయిత్ ట్రాయంప్స్ ఓవర్ డెత్ విశ్వాసంతో మరణం మీద విజయాలు మనం సాధించాలి ఈ పంతాలు పట్టింపులకు పోయి చివరికి అసమాధానంతో మరణించడం మాటలు లేకుండా మరణించడం చివరికి ఆ బాడీని ఆ శరీరాన్ని చూడటానికి కూడా రాలేకపోవటం ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వస్తే చూడటం ఎలాగో కుదరదు కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొంతమంది చూడలేకపోతాం అలా కాకుండా ఏది జరిగినప్పటికీ ఎలా జరిగినప్పటికీ కూడా వాటి విషయమే సమాధానంతో మనం మరణించడం మనుషులతో సమాధానంతో అలాగే దేవుని సన్నిధుల విశ్వాసంతో మరణాన్ని ఓడించటం అలాగే విశ్వాసంతో మరణం మీద అత్యధికమైనటువంటి విజయాన్ని సాధిస్తూ ఈ దినాల్లో ముందుకు సాగుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మోసుకున్నట్లయితే దయగల మా తండ్రి నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాం విశ్వాసం బట్టి ఇసాకు విశ్వాసం బట్టి యాకోబు విశ్వాసం బట్టి యోసేపులు వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా చివరి మాటలు పలికారో చివరి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చి ఈ లోకయాత్రను ముగించారో వాటిని కొన్ని విషయాలు మేము ధ్యానం చేసుకున్నాం మేము కూడా మా ముగింపు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా విశ్వాసంతో విశ్వాసాన్ని విశ్వాసంతో మరణించడానికి అలాగే మరణంపై విజయం మేము సాధించడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం నువ్వే విధంగా భూలోకంలో మరణాన్ని జయించి మృత్యుంజయుడే తిరిగి లేచావో మేము కూడా మా మరణం మాకు వచ్చినప్పటికీ కూడా విశ్వాసంతో మేము మరణించి అలాగే నీవు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మేము మరణించి ఉంటే మేము మొదటిగా లేచి నీ బోర శబ్దం విని నీ సన్నిధికి రావటానికి 
లేదు ఒకవేళ మేము బ్రతికి ఉండగానే నీరు అక్కడ వచ్చినట్లయితే మేము ఆ ఘోర శబ్దాన్ని విని ఎదురు చూడటానికి సహాయం చేయమని ఈ సమయంలో మా అందరికి కావాల్సిన విశ్వాసాన్ని మీరు మెండుగా తయారు అలాగే మరి ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా విశ్వాస వీరులంగాను విశ్వాసంలోతో ఈ లోక యాత్ర ముగించి మా తర్వాత తరాలు మేము చూడలేని వాటిని మేము చేయలేని వాటిని మా తర్వాత తరాలు చేస్తారు వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఈ దర్శనాన్ని వారు దిగ ఈ విశ్వాసాన్ని మేము కలిగినటువంటి వీటిని మేము చూడకపోయినా వాళ్ళు చూస్తారు మేము చేయకపోయినా వారు చేస్తారని విశ్వాసంతో సాగిపోవడానికి సహాయం చేయమని మా విశ్వాసాన్ని మా యొక్క దర్శనాన్ని మాకు ఇచ్చినటువంటి భారాలను ఈ సేవలను కొనసాగించే తర్వాత తరాలను లేవనెత్తి వారితో మీరు మాట్లాడి బలపరచమని మాకు ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి ఈ సందేశంను బట్టి మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప బలాన్ని బట్టి నేను స్థుతిస్తూ యేసునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి తామే యేసు రక్తమే జయం సిలువు రక్తమే జయం ఉపాధి క్రీణంత నాశనం ప్రవేశనామునకు సంపూర్ణ విజయం కలుగునుగా దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించును గా వారు విశ్వాసం ఎటువంటిదంట మరణాన్ని జయించిన విశ్వాసం వాళ్ళ విశ్వాసం ఎటువంటిదంట వాగ్దాన ఫలము చూడకపోయినా తర్వాత తరం చూస్తారు మనం చేయకపోయినా తర్వాత తరం చేస్తారని విశ్వాసంతో వాళ్ళు అటువంటి జీవితాన్ని జీవితం మళ్ళీ రేపు కలుసుకుంటాం